আমি বাসায় এসে পড়লাম বাসায় এসে যখন ঘরে ঢুকি তখন দেখতে পাই পুরো ফ্লোর রক্তে লাল হয়ে আছে আর একটা হাত কবজি থেকে কাটা ফ্লোরে পড়ে আছে এটা দেখে তো আমার হুঁশি উড়ে গেছে আল্লাহ পল্লবের কিছু হলো না তো সে ঠিক আছে কি না আল্লাহ জানে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখি পল্লব সেই ছেলেটাকে চেয়ারের সাথে বেঁধে রেখেছে যে ছেলেটা শপিং মলে আমাকে থাপ্পড় মেরেছিল ছেলেটার হাত পল্লব কেটে ফেলেছে ছেলেটার হাত থেকে অনবরত রক্ত ঝরে পড়ছে আর ছেলেটা ব্যথায় কাতরাচ্ছে কিন্তু কি করার ওর মুখের মধ্যে পল্লব কাপড় গুজে দিয়েছে না হয় দুনিয়াদারি একদিকে করে ফেলতো চেঁচিয়ে এই পল্লব কি করছিস কি ভাই এই জানোয়ারটার কত বড় সাহস যে সে আপনার গালে থাপড় মেরেছে তাই ওর হাত কেটে ফেলেছে বাকি ওকে মেরে ফেলবো এখনই এই তুই পাগল হয়ে গেছিস হ্যাঁ আমাকে মেরেছে আমি মাফ করে দিয়েছি যা ওকে ছেড়ে দিয়ে আয় কি বলছেন ভাই আপনার গায়ে সে হাত তুলেছে আর আপনি বলছেন ওকে ছেড়ে দিতে হ্যাঁ আমি বলছি যা ওকে ছেড়ে দিতে ওকে ভাই ছেড়ে দিচ্ছি ছেলেটাকে হসপিটালের সামনে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসে পল্লব দুপুরে খাবার খেয়ে আমি শুয়ে আছি এমন সময় আরও ফোন দেয় কি করছো খাওয়া দাওয়া হয়েছে তোমার হ্যাঁ হয়েছে তুমি খেয়েছো হ্যাঁ খেয়েছি আচ্ছা ঠিক আছে তুমি রেস্ট করো কাল কলেজে আসলে কথা হবে আচ্ছা বলে ফোন রেখে দিলাম তারপর একটু রেস্ট করে বিকালবেলা বাসার নিচে একটু হাঁটাহাটি করে কিছুক্ষণ পর আবার বাসায় এসে পড়লাম পরে পড়তে বসলাম কারণ সামনে পরীক্ষা আসতে চলেছে এখন পড়ায় ফোকাস করতে হবে না হয় আমার এই ত্যাগ বিফলে যাবে পড়াশোনা শেষ করে রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে যথাযথ সময়ে কলেজে চলে গেলাম গিয়ে দেখি কেউ আসে নাই কেউ বলতে আরু আর তিশান এই দুইজনের কেউ আসে নাই তবে আমি লক্ষ্য করি হেনা এসেছে তাই আমি নিজেকে আড়াল করে ফেললাম কিন্তু হেনার চোখে ধরা খেয়ে গেলাম হ্যাঁ এটাই সুযোগ ওর সাথে একা কথা বলার না হয় চামচগুলো আসলে আর কথা বলতে দিবে না তাই আমি আকাশের কাছে চলে গেলাম আমি হেনাকে দেখে থতমত খেয়ে যাই কিরে আমি তো নিজেকে আড়াল করে ফেললাম তাও এই মেয়ে আমায় দেখল কি করে হেনা আমার কাছে এসে এই ছেলে তোমার সমস্যা কি হ্যাঁ আমায় দেখলে এইভাবে পালিয়ে বেড়াও কেন কে 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 বলেছে আমি আপনাকে দেখলে পালিয়ে বেড়াই শোনো আমি বাচ্চা না আমি সব কিছুই বুঝি আচ্ছা তুমি কি আমায় মাফ করবে না আমি তো সমস্ত কিছুর জন্য সরি বলেছি তাও আমাকে তোমাদের বন্ধু বানাবে না মানুষ মাত্রই তো ভুল আর আমিও সেই ভুল করেছি কিন্তু তার জন্য তো ক্ষমাও চেয়েছি কিন্তু তুমি আমাকে ক্ষমা করছো না আরে আজিব তো ক্ষমা তো করে দিয়েছি তাহলে বন্ধু বানাতে সমস্যা কোথায় আপনার হয়তো মাথা নষ্ট হয়ে গেছে বন্ধু আর ক্ষমা দুইটা আলাদা জিনিস তাছাড়া আপনি একজন ওসির মেয়ে আপনার সাথে আমাদের বন্ধুত্ব কি করে হয় কোথায় আপনি কোটিপতির মেয়ে আর কোথায় আমরা ছোট লোক খ্যাত তার চেয়ে বড় কথা সেদিনের মাইরের কথা আমার মনে আছে সারাটা রাত আপনার বাবার হুকুমে তিনা চামচাগুলো আমায় মেরেছে আমি আর নতুন করে কোনো ঝামেলা চাই না আর আপনার বাবার কাছে মায়েরও খেতে চাই না হেনা খপ করে আমাকে জড়িয়ে ধরল আর সাথে সাথে কান্না করে দিল আকাশ প্লিজ আমায় এভাবে ফিরিয়ে দিও না আমি কেন জানি তোমার অবহেলা নিতে পারছি না এই এই কি করছেন প্লিজ ছেড়ে দেন মানুষ দেখলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে না আমি ছাড়বো না আগে বলো আমাকে তোমাদের বন্ধু বানাবে বিশেষ করে তোমার তোমাকে বন্ধু বানিয়ে পরে তোমার বাবার মার খায় সমস্ত দোষারোপ আমার উপরেই আসবে যে আপনাকে ফুসিয়ে ফাঁসিয়ে পাগল করে ফেলেছি না এমন কিছু হবে না আমার বাবারটা আমি দেখে নেব প্লিজ আকাশ আমাকে ফিরিয়ে দিও না আচ্ছা ঠিক আছে ছাড়ো তিশান আর আরু আশুক আগে ওদের মতামত কি সেটা দেখি হেনা ছেড়ে দিল একটু পর আরু আর তিশান এলো হেনা আকাশের পাশে বসে আছে আরু তো এসেই রাগারাগি শুরু এই আকাশ এখানে কি হচ্ছে এই মেয়ে তোর সাথে কেন সকাল থেকে আমার মাথা খারাপ করে দিচ্ছে আমাদের বন্ধু হবে বলে আমি বলেছি তোরা আসলে দেখা যাবে এখন তোরা এসেছিস এবার তোরা বস কি করবি কি করব আর মতো মেয়ে বন্ধু আমাদের চাই না তিশান তোর কি মতামত তিশান প্লিজ না করো না দেখ আমি আর কি বলবো মেয়েটা যেহেতু সরি হয়েছে সেই দিক থেকে একটা সুযোগ দেওয়াই যায় আর বন্ধুই তো হতে চেয়েছে এর থেকে বেশি কিছু তো আর না দেখ ওকে বন্ধু বানিয়ে নিচের বিপদ দেখে আনিস না আকাশ বাদ দে আরু সে আমাকে মেরে ফেলবে অতি জোর গেলে থাক মরে যাব এর চাইতে বেশি কিছু তো আর না সে যখন এত করে বলছে একটা সুযোগ দেওয়া দরকার আচ্ছা ঠিক আছে তুই যা ভালো মনে করিস তারপর সবার বন্ধু হয়ে গেলাম আমি আরো তিশান আকাশ সবার সাথে একটা ভালো সম্পর্ক বানিয়ে ফেললাম কিন্তু আকাশকে নিয়ে মনের মধ্যে অন্যরকম একটা কিছু ফিল কাজ করে ইচ্ছে করে আকাশকে নিয়ে সারা জীবন পার করে দেই কলেজে এখন কোনো 
বেস্ট বন্ধু প্যানেল থাকলে সেটা আকাশদের আমার বান্ধবীরা সবাই অবাক মিম তো আরো অবাক সে ভাবছে যে মেয়ে আকাশকে খেত ছাড়া কিছুই ডাকতো না পদে পদে অপমান করত সেই মেয়ে আজ তার বন্ধু আমি পুরোপুরি ভাবে বন্ধু প্যানেল পরিবর্তন করে ফেলেছি আকাশ তিশান আরো এই তিনজন বাদে এখন আমার আর কোনো বন্ধু নাই মিম তারপর আরো বাকি যারা ছিল কারো সাথে এই কথা বলি না আমি কেমন যেন এক রকমের পাগল হয়ে গেছি আকাশের জন্য আকাশ আমার মনের মধ্যে জায়গা করে ফেলেছে এইভাবে এই দিন কাটতে লাগলো আমাদের চারজনের বন্ধুত্ব আরো গভীর হয়ে গেল আমরা যাই করি চারজন একসাথে করি আর কলেজে এখন যদি কেউ ভুল করে আকাশকে কিছু বলে যে খ্যাত বা ছোট লোক এই টাইপের কিছু তাহলে আমি তার বারোটা বাজিয়ে দেই আমার মনেও হেনাকে নিয়ে কিছুটা ভালো লাগার কাজ করে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমি যদি ভালো লাগারটাকে বাস্তব রূপ দিতে চাই তাহলে আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট হবে প্লাস হেনা উল্টো পাল্টা রিয়াক্ট করবে না থাক ভিতরেই থাক ভালো লাগা আমি আমার ভালো লাগাকে নিজের ভিতরে দমিয়ে রাখলাম কিন্তু হেনা আমার সাথে সবসময় লেগে থাকে আমার ভালো মন্দ সবসময় খোঁজখবর রাখে খেয়েছি কি না নিজের যত্ন নিচ্ছে কি না রোজ খেয়াল রাখে আমিও সেইমভাবে হেনার কেয়ার করি আমি হেনার আচরণ দেখে কিছু একটা ফিল করি যে হেনাও আমাকে সামথিং সামথিং কিছু একটা কিন্তু হেনা তো কখনো মুখ ফুটে বলবে না কারণ সে মেয়ে যা করার আমাকে করতে হবে তাই আমি একটা ফোন দিয়ে আঁটলাম একদিন রাতের বেলা আমি অন্য একটা মেয়ে ফ্রেন্ডকে দিয়ে হেনাকে ফোন করাই এই যে আপনি কি হেনা বলছেন জি আমি হেনা কিন্তু আপনি কে আমি আকাশের গার্লফ্রেন্ড কোন আকাশ আর আপনার বন্ধু আকাশ আছে যে ওর গার্লফ্রেন্ড এই মেয়ে তোর কি মাথার তারমার ছিঁড়ে গেছে নাকি হ্যাঁ তুই আকাশের গার্লফ্রেন্ড মানে হেনা তো রাগ উঠে গেল আরে আরে আপনি এত রাগ করছেন কেন আমার কথাটা তো শুনবে না গে এই মেয়ে কি শুনবো হ্যাঁ কি শুনবো তুই আমাকে ফোন কেন দিয়েছিস সেটা বল আরে আপনি আগে একটু শান্ত হন প্লিজ ধীরে ধীরে সব বলছি দেখেন আমি আজ থেকে নিয়ে বিগত দুই বছর আগের থেকে আকাশকে ভালোবাসি কিন্তু আকাশ আমাকে ভালোবাসে না ওকে অনেকবার প্রপোজ করেছি কিন্তু সে রাজি হয় না কিন্তু ইদানিং কিছুদিন ধরে দেখছি আপনার সাথে আকাশ ঘোরাফেরা করে প্লিজ আপনি আকাশের থেকে দূরে সরে যান আমার আকাশকে চাই আমি ওকে নিজের জীবন থেকেও বেশি ভালোবাসি এই ফকিনির ঘরের ফকিনি তুই শুধু দুই বছর কেন তুই যদি দুইশো বছর আকাশের পেছনে ঘুরিস তাও সে তোকে ভালোবাসবে না কারণ আমি তাকে ভালোবাসতে দিব না সে খালি আমার আমি ওকে ভালোবাসি তুই কোথা থেকে আসছিস ফকিননি একদম মেরে জলে ভাসিয়ে দেব ওকে আমিও দেখে নিব সে তোমাকে কিভাবে ভালোবাসে বলে লাইন কেটে দেয় অন্যদিকে আমি তো হাসতে হাসতে শেষ আল্লাহ কি কপাল মেরে বাবা না কালকে ওকে প্রপোজ করব আচ্ছা থ্যাংক ইউ রে দোস্ত আমাকে সাহায্য করার জন্য পরের দিন আমি কলেজে গিয়ে হেনার খোঁজ করতে থাকি কিন্তু হেনাকে কোথাও খুঁজে পাই না পরে কেউ একজনকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল হেনাকে নাকি কলেজের পাশের পার্কটাতে বসে থাকতে দেখেছে আমি দৌড়ে পার্কটাতে চলে গেলাম গিয়ে দেখি হেনা মন খারাপ করে বসে আছে এই হেনা কি হয়েছে তোমার তোমাকে কত সময় ধরে খোঁজ করলাম কিন্তু কোথাও পেলাম না পরে একজন থেকে জানতে পারলাম তুমি পার্কে এসে বসে আছো কেন আমার খোঁজ করতে হচ্ছে তোমার আমার সাথে তোমার কি যে আমার খোঁজ করতে হবে তুমি কি সত্যি বোঝো না আমার সাথে তোমার কি না বুঝি না তোমার সাথে আমার কি লুচ্চা কোথাকার আরে পাগলি তুমি আসলে একটা গাধা তোমাকে যে আমি ভালোবাসি সেটা কি তুমি বুঝো না তো কি বলছো কি আকাশ সত্যি তুমি আমায় ভালোবাসো হ্যাঁ রে বাবা আমি তোমায় সত্যি ভালোবাসি তাহলে প্রপোজ করো আল্লাহ এখন প্রপোজ কিভাবে করব আশেপাশে তো কোনো ফুলও নাই পকেট একটা কলম ছিল সেটা বের করে হেনাকে প্রপোজ করি তুমি কি আমার বাবুরামও হবে হেনা আমার কাণ্ড দেখে তো রেগে মেগে আগুন এই খাটাস পোলা কলম দিয়ে জীবনও কেউ প্রপোজ করতে দেখেছিস কি করব গো ফুল তো নাই তাহলে আজকে করতে হবে না কালকে ফুল নিয়ে এসে কলেজের সকলের সামনে জোর গলায় প্রপোজ করবে কেন সকলের সামনে কেন কারণ কেউ যাতে এরপর তোর পেছনে আর ঘুরঘুর না করে তুই খালি আমার সেটা যেন সবাই জানে আর শোন প্রপোজ করার পর জড়িয়ে ধরবি কিন্তু আচ্ছা ঠিক আছে আমি পরের দিন সকালবেলা ফ্রেশ হয়ে আরুর কিনে দেওয়া জামাটা পরে তারপর গোলাপ ফুলের একটা তোড়া নিয়ে কলেজে গেলাম হেনা অনেক আগে এসে বসে আছে এই এত সময় লাগে আসতে হ্যাঁ আরে একটু দেরি হয়ে গেছে আচ্ছা সমস্যা নেই এবার প্রপোজ করো আমি একটু বড় গলায় লিসেন টু অল অফ ইউ হু আর হিয়ার আই এম গোয়িং টু মেক ইউ স্পেশাল অ্যানাউন্সমেন্ট ইন ফ্রন্ট অফ ইউ 
অ্যালানটা হচ্ছে যে আমি হেনাকে ভালোবাসি শুধু ভালোবাসি না নিজের জীবনের চাইতেও বেশি ভালোবাসি হেনা তুমি কি দেবে আমায় একটা সুযোগ তোমায় ভালোবাসার মতো কথা দিলাম তোমার এই দুটো হাত কখনোই ছাড়ব না হঠাৎ হেনা পা থেকে জুতাটা খুলে ঠাস করে জুতোর বাড়ি বসাই দেয় আমার গালে আমি তো পুরো অবাক কলেজের সবাই আমার দিকে হা করে তাকিয়ে আছে কি রে ফকিনের বাচ্চা তো সাহস কি করে হয় আমাকে প্রপোজ করায় নিজের চেহারাটা ভালো করে কখনো আয়নায় দেখেছিস ছোট লোকের বাচ্চা চলে এসেছিস আমাকে প্রপোজ করতে হেনা তুমি আমার সাথে মজা করছো তাই না কলিজা আমি জানি তুমি আমার সাথে মজা করছো হেনা জুতাটা দিয়ে আর একটা বাড়ি লাগিয়ে দেয় আমার গালে এই ছোট লোক মজা করব মানে কিসের মজা তোর সাথে বলেছিলাম না ওই দিন তোকে আমি দেখে ছাড়ব আমাকে অপমান করা তার উপরে আমাকে ওই লোকের কাছে থাপ্পড় খাওয়ানো কি ভেবেছিস আমি এত সহজে সব ভুলে যাব আর তোকে ছেড়ে দেব ছোট লোক তোর নিজে কি নিজে ভালোবাসার মতো পয়সা নেই কি সব কম দামি জামা কাপড় পরিধান করেছিস আর চলে এসেছিস আমাকে ভালোবাসতে খেত গাইয়া কোথাকার আমি মাটির দিকে চেয়ে আছি আর চোখ দিয়ে জল ঝরাচ্ছে চোখের জলে যেন আশেপাশের মাটি ভিজে কাদা হয়ে গেছে আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না যে হেনা আমার সাথে এইরূপ আচরণ করেছে কি দোষ ছিল আমার জাস্ট সামান্য একটু বন্ধুর থেকে কথা শুনেছি আর নিজের দোষে নিজে মার খেয়েছে এই জন্য এত ক্ষোভ আমার উপরে কিন্তু সে যে আমায় বিনা দোষে সারা রাত মাইর খাইয়েছে সারা রাত নন স্টপ দুইটা মানুষ আমায় মেরেছে সেইটা কি কিছুই না চোখের পানি যেন বৃষ্টির পানিতে পরিণত হয়ে গেছে এই ছোট লোক শোন তোকে একটা পরামর্শ দিই আগে নিজেকে ঠিক কর তোর যে স্ট্যাটাস তোর জন্য আমরা না তোর মতো গ্রামের ছোকি না পারফেক্ট আর শোন আমি কে সেটা চিনে রাখবি ফকির নি গাইয়া কোথাকার থাক চললাম হেনা আর ওর বান্ধবী যারা ছিল সবাই চলে গেল মিমু আছে হেনার সাথে আই মিন এটা ওদের প্ল্যানিং ছিল আমাকে এইভাবে অপমান করবে সকলেই হাসাহাসি করছে আমাকে নিয়ে দুই একজন তো চেঁচিয়েও বলছে এরপর কি হয়েছে জানতে চাইলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে রাখা বেলাইকানটি বাজিয়ে রাখুন পরবর্তী পার্ট মিস না করতে চাইলে ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের পাশে থাকার জন্য